ஹாய் வியூயர்ஸ் வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தக்காளி ரசம் டொமேட்டோ ரசங்கிறப்ப விரும்பாதவங்களே இருக்க முடியாதுங்க அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல டேஸ்டியான ஒரு ரசம் இது சூப் மாதிரியும் குடிக்கலாம் சாத்தில் போட்டும் கலந்து சாப்பிட்லாம் இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் பண்ணுவேன் ஒரு டைப் ஆஃப் தக்காளி ரசம் இன்றைக்கி செஞ்சு காமிக்கிறேன் இதுக்கு இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதில் தக்காளி பார்த்திங்கன்னா நல்ல பெருசாக இருக்கிற தக்காளி ஒரு கால் கிலோ அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு அதை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு புளி போட்டு தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருக்கேன் அதாவது ஒரு அதிக நேரம் வேகக்கூடாது அந்த தோல் லேசாக அப்படி வெளியில் வர மாதிரி இருக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இது நல்லா ஆற வச்சுட்டு அப்புறம் மிக்சியில் அரைக்கணும் இதுக்கு மற்ற பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா தனியாக ஒன்றரை டீஸ்பூன் சீரகம் முக்கால் டீஸ்பூன் மிளகு கொஞ்சமாக இதுக்கு வந்து அதோடு சேர்த்து இடிக்கிறதுக்கு பச்சை மிளகாய் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு கருவேப்பிலை கடைசியில் தாளிக்கிறதுக்கு சிவப்பு மிளகாய் தாளிக்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக கடுகு பெருங்காயத்தூள் நெய் வறுப்பதற்காக கொத்தமல்லி தழை பொடியாக கட் பண்ணி வச்சது வெள்ளம் ஆப்ஷனல் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கலாம் பேனில் இப்போ இதில் வந்து வறுக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா தனியாக இது இந்த மாதிரி வறுத்து பிடிக்கிறப்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க தனியாக சீரகம் நாலே நாலு மிளகு கொஞ்சமாக போட்டால் போடுங்க ஏன்னா பச்சை மிளகாய் வேறு போட போகிறோம் நீங்கள் விருப்பப்பட்ட ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை வைக்கலாம் அது வந்து குடிக்கிற மாதிரி ஒரு சூப் மாதிரி குடிக்கிறதா இருந்தால் பட்டை துண்டு போடுங்க நம்ம ரசம் மாதிரி சாத்தில் போடுறதா இருந்தால் பட்டை தேவையில்லை இப்போ இதை கொஞ்சம் ரோஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மிக்சியில் அதை பிடிக்கிறதுக்கு போட்டுவிட்டு இதுலேயே அந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு வதக்க வதக்க எடுத்துகிட்டு போகிறேங்க அப்படி வதக்கிட்டு போடுறப்ப அந்த நெய்யில் அது ஒரு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இது மிக்சி ஜாரில் போட்டுறேன் தனியாக சீரகம் மிளகு இப்போ இதுலேயே ஆக்சுவலி நெய் இருக்குது கொஞ்சமாக போட்டுக்கிறேன் பச்சை மிளகாய் வந்து வெ வெடிக்கும் ஃபுல்லாக போட்டால் அதனால் ரெண்டாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க இந்த சின்ன வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகாய் இது மூணையும் லேசாக வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணணும்னு இல்லை இது நம்ம வந்து குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த சூப்பு இந்த மாதிரி பச்சை மிளகாய் போட்டு செய்கிறது இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிடுறேங்க இது கொஞ்சம் ஒரு செகண்டு ஆறுறதுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு மிக்சியில் இது ஒரு பொடி பொடிச்சுட்டு இதையும் சேர்த்து இடிச்சிக்கலாம் தனியாக சீரகம் மிளகு இதை போட்டுக்கிறேன் இந்த தக்காளியை இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த தக்காளி புளியோடு சேர்த்து வேக வச்சது பிறகு பாருங்கள் அதை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி பெரிய சூப் ஸ்ட்ரெயினர் எடுத்துகிட்டு இதில் வடிகட்டிக்கலாம் இது நாட்டு தக்காளியாக இருந்தால் புளி சேர்க்க வேண்டாங்க இந்த எப்போ இருக்கிற நம்ம ஹைப்ரிட் தக்காளி சூப் தக்காளி அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் மேல் புளி போட்டால் டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இதை வடிகட்டுறப்ப பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த அளவுக்கு சக்கை இருக்கு இல்லையா இப்போ இதுலேயே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சக்கை குறைஞ்சிடுங்க நல்லா இருக்கிற சாரம் எல்லாம் நல்லா இதுலேயே இறங்கிடும் இப்படி பண்ணிங்கன்னா இந்த மிக்சியில் இந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கேன் இல்லையா இப்போ இதை ஆறிடுச்சு இதையும் இதில் சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை இடிச்சிக்கலாம் சும்மா ஒரு தடவை ட்ரை ரன் பண்ணணும் மிக்சியை விப்பர் மோடில் இப்போ இந்த ஜூஸை வந்து இதில் வச்சிடலாம் இது நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு திக்னஸ் வேணும் பாருங்கள் இப்போ இதோட இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றலாம் கால் கிலோ அளவுக்குனாக்க நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி பிடிக்குங்க நம்ம குடிக்கிறதுக்கோ இல்லை சாதத்துக்காங்கிறது அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து குடிக்கிறதுக்குங்களுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாங்க இதோடு வந்து நம்ம சேர்க்க போகிறது வெள்ளம் இது அவங்கவுங்க விருப்பம் எவ்வளோ வேணால் சேர்த்துக்கோங்க அங்கே கொஞ்சமாக போட்டு பழக்கம் அதை போட்டுக்கிறேன் இதோட தகுந்த அளவு உப்பு இப்போ இது சூடாகிறதுக்குள்ளார இப்போ இது நாங்கள் வதக்கி இது வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது ஒரு தடவை ரன் பண்ணிடுறேன் இப்போ இது பார்த்திங்களா அந்த பச்சை மிளகாய் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இடித்தது குறை குறைப்பாக இடித்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இந்த தக்காளி ஜூஸ் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அடுப்பில் இதில் போட்டுக்கலாம் உப்பு வெள்ளம் போட்டுவிட்டோம் இந்த அரைச்சதை போட்டுக்கலாம்
இதில் நெய்யில் வதக்கி இருக்கிறதுனால வந்து அது மறுபடியும் நான் வதக்கலைங்க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மறுபடியும் கூட நெய்யில் வதக்கிட்டு அரை பொடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கூட நெய்யில் வதக்கலாம் அதுவும் பண்ணலாம் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது நல்லா கொதி வரணும் இப்போ இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி கோர்ஸாக இருக்குது இல்லையா இந்த ரசம் வரைக்கும் நம்ம வச்ச பிறகு இறக்கிய பிறகு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நம்ம வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் பரிமாறத்துக்கு வச்சோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சூப் மாதிரியும் குடிக்கலாம் இல்லை சாதத்தில் போட்டும் சாப்பிட்லாம் இது நல்லா கொதி வரட்டும் இப்போ இது பாருங்கள் நல்ல ரசம் கொதிக்குது ஒரு ரெண்டு கொதி மூணு கொதி வந்தால் போருமானதுங்க இந்த மாதிரி கொதித்த பிறகு இப்போ இதில் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் ரெண்டு போட்டுக்கிறேன் இதை இறக்கி வச்சுட்டு தாளித்து கொட்டிடலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து சாதத்துக்குன்னு கடுகு தாளித்து கொட்டுவாங்க நம்ம குடிக்கிற மாதிரினாக்கா தாளிக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஆனாலும் தாளித்தா அது ஒரு தனி சுவை தான் இப்போ இதில் இந்த பேன்லேயே கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கிறேன் இதுக்கு நெய்யில் தாளித்தா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ரசத்துக்கு வந்து கடுகு சேர்த்து தாளிச்சிக்கலாம் மிக சுவையான தக்காளி ரசம் தயாருங்க இதில் வந்து நீங்கள் இப்படியே சாதத்துக்கு போட்டு தான் இருந்தால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக இருப்பாருங்க இந்த அளவுக்கு திக்காக அப்படியே போட்டுடலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் ஒருவேளை நீங்கள் வந்து குடிக்கிற மாதிரி வேணும்னா கொஞ்சம் நேரம் கழித்து இதை அப்படியே மூடி வச்சுருங்க நல்ல வாசனையோடு இருக்கும் நீங்கள் எப்போ பரிமாறணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அப்போ வந்து வடிகட்டிட்டு நல்ல கிளியர் சூப் மாதிரி கொடுக்கலாம் அது ஒரு சுவையாக இருக்கும் சாதத்துக்கு ஒரு மாதிரி நம்ம குடிக்கிறதுக்கு ஒரு மாதிரி இதே மெத்தடு தான் பட் ரெண்டையும் அந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாகவும் கொடுக்கலாம் தக்காளி ரசத்திலே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குதுங்க முதலே ஜூஸ் பண்ணிவிட்டு வடிகட்டி போடுவோம் அதிலேயே வந்து பருப்பு சேர்த்து பண்ணுவோம் பருப்பு சேர்க்காமல் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி வெங்காயம் பூண்டு இடித்து போடுவோம் அது இல்லாமையும் பண்ணுவோம் அது மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது அதிலேயே வந்து தேங்காய் பல் போட்டும் பண்ணுவோம் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒவ்வொரு மாதிரி ரசம் செஞ்சு காமிக்கிறேங்க இது வந்து ஒரு நல்ல சுவையோடு இருக்கும் இந்த ரசம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதில் வந்து வேறு எந்த மா விதமாகவும் பொடி எதுவும் கிடையாதுங்க நான் இந்த மாதிரி வறுத்து பொடிக்கிறது மட்டும்தான் இந்த ரசத்துக்கு வந்து நீங்கள் வந்து தக்காளியை பொறுத்து தான் அந்த புளியை வந்து போடணும் நம்ம நாட்டு அதாவது சவுத் சைடில் இருக்கிற ஒரு லஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்டைலில் தான் நம்ம கொடுக்கறது பழக்கம் இதை பற்றின ஒரு சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கிறேங்க இதில் வந்து இந்த எல்லாமே நான் வீடியோ தனித்தனியாக அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கத்திரிக்காயும் காராமணி சேர்த்து பொரியல் மோர் உருண்டைக்கிழம்பு தக்காளி ரசம் இது வந்து ஜஸ்ட்டு தயிர் பச்சடி நம்ம மஞ்சள் பூசணி தயிர் பச்சடி இது தயிர் கொஞ்சமாக தான் சாதம் இது வடகம் அல்வா புட்டு இது ஊறுகா இது எலுமிச்சங்காய் ஊறுகா இது வந்து பருப்பு பொடி இதோடு வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஒரு நெய் கொடுத்தோன்னாக்க போருங்க இது ஒரு பர்ஃபெக்ட் மீலாக அப்படியே அமையும் இதில் ஒரு ஸ்வீட் இருக்குது நம்ம பொடி இருக்குது ரெண்டு விதமான வெஜிடபிள் சேர்ந்துருச்சு இந்த மாதிரி மோர் உருண்டை குழம்புலேயும் ப்ரோட்டீன் இருச்சு இதுலேயும் ப்ரோட்டீன் இருச்சு ஜீரணத்துக்கு ரசம் அந்த மாதிரி இப்போ காம்பினேஷன் கொடுத்திங்கன்னாக்க தயிர் இந்த மாதிரி இருக்குது இதை விட சாதம் அதிகம் நம்மளுக்கு தேவையில்லை இந்த அளவுக்கு சாதம் சாப்பிட்டாலே நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் இதெல்லாம் காம்பினேஷன் நம்ம சாப்பிட்றப்பயே நம்ம வயிறு நிறைஞ்சிடும் நம்ம எல்லாம் அதிகப்படியாக சாப்பிட ஆரம்பிச்